Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Au siècle dernier, notre planète a connu deux guerres mondiales. Pourquoi avons-nous autant de guerres dévastatrices et de conflits régionaux qui tuent encore des milliers de gens de nos jours Pourquoi voyons-nous des individus apparemment normaux devenir des tueurs en série Peut-être avez-vous vu le documentaire télévisé intitulé « Hitler et l'occultisme » sur la chaîne Histoire. Adolf Hitler ordonna aux armées nazies d'envahir la Pologne le 1er septembre 1939, lançant ainsi la Deuxième Guerre mondiale, qui tua des millions de soldats et de civils. Hitler et les puissances de l'Axe furent vaincus en 1945, ce qui marqua la fin de la guerre. Mais quelles étaient les motivations du mouvement nazi Écoutez cette citation venant du documentaire. « Sous le poids des symboles, englués dans un rituel ardent, le nazisme était beaucoup plus qu'une simple doctrine politique. Le règne du Svastika était ancré dans l'idolâtrie, dans la croyance que des forces magiques pourraient débloquer les secrets de l'univers. » Fin de citation. Oui, ce mouvement était prédominant pour Hitler et le nazisme. Mes amis, de nos jours, des millions de gens courent après les forces magiques de l'occultisme. Des millions d'enfants lisent des livres sur l'occultisme. Des millions d'adultes pratiquent l'astrologie, la magie et le satanisme. S'agit-il de divertissements inoffensifs ou y a-t-il des dangers réels liés à l'occultisme La Bible révèle comment vaincre les forces du mal. Vous devez connaître les dangers auxquels des millions de gens s'exposent lorsqu'ils expérimentent et pratiquent l'occultisme et qu'ils en deviennent esclaves. Restez à l'écoute. Salutations chers amis à travers le monde. Des millions de personnes cultivées s'intéressent à l'astrologie, la magie et l'occultisme. Sur la scène mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, l'occultisme a influencé les pratiques des dirigeants allemands du parti nazi. Adolf Hitler et la symbolique nazie étaient ancrés dans l'occultisme, en croyant que des forces magiques pourraient donner la puissance à son armée. L'influence de l'occultisme sur le parti nazi, qui s'empara du pouvoir en Allemagne, est bien documentée. Le Führer avait des idées de grandeur pour gouverner le monde. Les conséquences néfastes furent la mort de plus de 60 millions de gens et l'atrocité des camps de la mort pendant l'Holocauste. Finalement, les alliés ont gagné la guerre en 1945. Mes amis, verrons-nous un jour la paix sur la terre Les humains reconnaîtront-ils la source du mal Allons-nous comprendre les dangers de l'occultisme Dans cette émission, nous allons répondre à ces questions et nous vous offrirons une brochure fascinante qui explique pourquoi notre monde est aussi séduit. Elle s'intitule « Le christianisme contrefait de Satan ». Cette brochure gratuite vous aidera dans l'étude de la Bible et elle vous révélera les séductions spirituelles qui ont conduit à la confusion religieuse. Cette brochure vous aidera à trouver le christianisme biblique. Vous verrez comment des pratiques païennes ont été introduites dans les différentes religions et ont conduit à un christianisme de contrefaçon. Serez-vous séduit Vous avez besoin de cette brochure essentielle, le christianisme contrefait de Satan. Notez nos coordonnées en bas de l'écran et vous pouvez aussi commander cette brochure gratuite sur notre site internet mondedemain.org. Beaucoup de gens sont attirés par la magie, la sorcellerie et l'occultisme. Des millions d'enfants et beaucoup d'adultes se sont passionnés pour les livres et les films d'Harry Potter. Cette série raconte les aventures d'un garçon à l'école de magie et de sorcellerie Poudlard. Les sept livres d'Harry Potter écrits par J.K. Rowling se sont vendus à 450 millions d'exemplaires. Les huit films d'Harry Potter ont rapporté plus de 7 milliards de dollars à travers le monde. Dans le monde d'Harry Potter, les personnages communiquent avec des fantômes et Harry parle avec ses parents décédés au travers d'un miroir magique. 
La Bible appelle cela de la sorcellerie. Mais cela fait partie du monde ordinaire quotidien d'Harry Potter. Les personnages prennent conseil auprès d'astrologues. Ils jettent des sorts et ils utilisent leur puissance paranormale pour combattre ce qu'ils appellent les forces obscures. Est-ce biblique Le mal peut-il chasser le mal Non. Autant les histoires d'Harry Potter peuvent paraître bien écrites et les films peuvent sembler agréables, autant ils enseignent aux jeunes une fausse vision du monde où des puissances occultes peuvent être utilisées pour faire le bien. C'est une grande tromperie, ne vous laissez pas séduire. Peut-être avez-vous lu des histoires de vampires où des jeunes filles tombent amoureuses d'un vampire. Ces histoires sont souvent remplies de sous-entendus sexuels et elles glorifient la mort. Dans la série de livres et de films Twilight de Stephanie Meyer, une jeune fille risque le tout pour le tout lorsqu'elle tombe amoureuse d'un vampire. Mais les histoires de vampires ne visent pas seulement les jeunes. Les chroniques des vampires d'Anne Rice, euh, écrites pour un public adulte, se sont vendues à plus de 80 millions d'exemplaires. Que nous dit Dieu à ce sujet Si vous avez une Bible, allez à Deutéronome 18 au verset 10. Deutéronome 18 au verset 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Oui, les Écritures condamnent les pratiques occultes. Mes amis, comprenez bien comment ce monde a été séduit. Une des plus grandes vérités de notre monde actuel est clairement révélée dans le livre de l'Apocalypse. Si vous avez une Bible à portée de main, reportez-vous à Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse 12 et au verset 9. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Oui, Satan séduit toute la terre, pas seulement une partie du monde. Et il est aidé en cela par des esprits appelés les démons. Comment Satan séduit-il la terre entière à travers l'occultisme, les fausses religions, la fausse éducation, et à travers un système social qui recherche les plaisirs licencieux au lieu de rechercher Dieu. L'apôtre Paul nous donne cet avertissement dans 2 Timothée 3, au premier verset. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, et aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes amis, écoutez cet avertissement. De nombreux politiciens, parents et enfants, sont induits en erreur par les séductions de ce monde. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 24, au verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Serez-vous séduit Comment pouvez-vous savoir qui dit la vérité Vous avez besoin d'une source qui vous donne la vérité, et cette source, c'est la Bible. Voici ce que dit le prophète Esaïe. Esaïe 8, au verset 19. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui pousse des sifflements et des soupirs, répondez, « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Dans ces émissions, nous vous mettons au défi de prouver toute chose, comme nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5, 21. « Allez vers la parole de Dieu, vers la Bible, pour contrôler chaque personne qui prétend vous enseigner la vérité. Vérifiez, ce que nous disons. Nous vous demandons de lire vous-même dans la Bible. Comprenez bien que le monde des esprits est réel. Comme nous l'avons vu, Satan et ses démons influencent et séduisent le monde. Dans Deutéronome 18, nous avons lu que Dieu qualifie l'occultisme d'abomination. Le Dieu Tout-Puissant condamne la sorcellerie et la magie. Êtes-vous impliqué dans ces activités si c'est le cas, rejetez ce monde souterrain du mal et cherchez le véritable Dieu de la Bible. 
L'avertissement de Dieu dans Deutéronome 18 continue au verset 12. « Car quiconque fait ces choses est en, est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Peut-on être plus clair sur les dangers de la magie et de la sorcellerie Pourtant, des millions d'adultes enseignent à leurs enfants qu'il n'y a rien de mal avec le personnage d'Harry Potter, qui pratique la magie et la sorcellerie. Le prophète Samuel déclara au roi Saül que la magie était un péché. Voyez cela dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. »« Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Nous vivons à la fin des temps et les dangers de l'occultisme sont réels. Nous étudierons davantage ces dangers dans la prochaine partie de cette émission, mais je voudrais maintenant vous offrir notre brochure gratuite intitulée « Le christianisme contrefait de Satan ». Satan a séduit le monde à travers l'occultisme et des religions de contrefaçon. Mais comment pouvez-vous identifier une contrefaçon cette brochure vous expliquera comment des groupes soi-disant chrétiens ont adopté des coutumes païennes. Elle vous aidera aussi dans votre étude de la Bible. Les prophéties bibliques prédisent qu'un grand faux prophète séduira des milliards de gens par ses miracles trompeurs. Serez-vous séduit Vous avez besoin de cette brochure essentielle, le christianisme contrefait de Satan. Elle vous aidera à prouver par la Bible ce qu'était le véritable christianisme du Christ et des apôtres. Écrivez-nous dès à présent et demandez un exemplaire de notre brochure gratuite, le christianisme contrefait de Satan. Vous pouvez aussi commander cette brochure à partir de notre site internet sur mondedemain.org, où vous pouvez écrire à l'aide de nos bureaux régionaux. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que la magie et l'occultisme étaient de plus en plus populaires. De nouveaux dangers liés à l'occultisme apparaissent. Certains dirigeants nationaux n'hésitent pas à consulter des astrologues ou des voyantes. Les livres d'Harry Potter se sont vendus à des millions d'exemplaires. D'autres lisent dans les cartes de tarot, invoquent les morts, pratiquent le spiritisme et l'astrologie pour acquérir davantage de puissance. Des millions de gens flirtent avec l'occultisme et ils cherchent des réponses auprès des voyants et des astrologues. Ces pratiques occultes sont trompeuses. La Bible condamne la pratique de l'occultisme. À quel point la magie s'est-elle infiltrée dans notre monde actuel Récemment, la Russie a confirmé une loi interdisant aux marabouts et aux voyants de faire de la publicité. Ils voulaient combattre ce que le Daily Telegraph de Londres rapporte, une obsession nationale douteuse pour l'occultisme. Plus loin, le journal cite la députée russe Tatiana Yakovlevka, Disant, l'année dernière, à Moscou, 300 000 personnes ont fait appel à des voyants et des guérisseurs, selon le ministère de l'Intérieur. Fin de citation. En Roumanie, un autre projet de loi a été discuté au Parlement concernant la magie. Selon ce texte, les diseuses de bonne aventure et les voyants devaient être inscrits dans des registres, payer des taxes et monter des organisations professionnelles. Ce texte a mis en colère de nombreux devins qui ont menacé de jeter un sort pour faire échouer la loi. Il semble que le gouvernement se soit rangé du côté des devins en appelant les députés à voter contre le projet de loi en craignant de légitimer la divination. Fin de citation. Des millions de prétendus chrétiens suivent tout simplement les traditions du monde occulte et enseignent à leurs enfants à suivre ces symboles du mal. Pour Halloween, les parents habillent leurs enfants en sorcières, en démons, en morts vivants ou en squelettes. Pouvez-vous imaginer des parents chrétiens habillant leurs enfants dans des costumes représentant l'occultisme et le satanisme C'est incroyable, et cela me rappelle non seulement les nations païennes qui sacrifiaient leurs enfants à de faux dieux, mais aussi les enfants d'Israël qui imitaient ces nations. Notez comment Dieu condamna ces pratiques occultes, dans Psaume 106 au verset 36. « Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. » Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. 
Dieu qualifie les pratiques occultes de prostitution spirituelle. Comment Dieu a-t-il puni son peuple à cause de leur méchanceté Psaume 106 au verset 40. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. » La nation d'Israël fut envoyée en captivité à cause de ces pratiques abominables. Ici, au monde de demain, nous avertissons nos nations occidentales qu'une grande tribulation et une captivité s'abattront aussi sur nos peuples s'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises pratiques. Certains diront peut-être que se déguiser pour Halloween n'est pas dangereux et que les enfants ne sont pas sacrifiés par leurs parents comme le faisaient les anciens israélites. Certes, ce n'est pas un sacrifice physique, mais il sacrifie assurément la vie et le potentiel spirituel de leurs enfants sur l'autel des ténèbres. Notez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Ephésiens 5 au verset 11. « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Vous et vos enfants, participez-vous aux œuvres des ténèbres Dieu vous enseigne au contraire de condamner les œuvres des ténèbres. Le fait d'habiller vos enfants comme des démons ou des sorcières est un crime spirituel. Pour le Dieu Tout-Puissant, une imitation d'occultisme est une abomination. Souvenez-vous de l'avertissement de Dieu dans Deutéronome 18 au verset 9. « Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » N'allez pas grossir les rangs de ceux qui célèbrent le monde obscur de Satan et de l'occultisme. Ne participez pas aux célébrations d'Halloween, ni aux traditions similaires. Vous pouvez également lire à ce sujet mon commentaire intitulé « Halloween et les chrétiens » sur notre site internet mondedemain.org. Demandez aussi notre brochure gratuite « Le christianisme contrefait de Satan ». Mes amis, assurez-vous de ne pas même vous approcher des pratiques occultes. Une autre pratique en vogue est le spiritisme. Le médium est supposé aider une personne à entrer en contact avec les morts. Comme nous l'avons vu, le monde des esprits est réel, mais c'est un monde trompeur. Lisez dans Ephésiens 6 au verset 12. Dieu nous dit de résister aux esprits méchants dans les lieux célestes. Reportez-vous à Lévitique 19 et écoutez les avertissements de Dieu à propos des médiums et de l'invocation des morts. Lévitique 19 au verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Notre Créateur dit clairement que nous devons éviter les médiums et les devins. Il ne veut pas que vous soyez souillés par une mauvaise influence. Écoutez ces paroles puissantes dans Lévitique 20 au verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, « Je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les êtres humains ont tendance à s'autodétruire. Quand la Bible dit de ne pas faire quelque chose, les hommes se rebellent et ils le font. Lorsque la Bible nous donne le bon mode de vie, en général, les êtres humains se rebellent et font le contraire. Que nous dit la Bible sur la façon de connaître l'avenir Dieu nous dit-il de consulter des astrologues Absolument pas. Dieu révèle l'avenir à travers les prophéties bibliques, comme nous le mentionnons régulièrement. Proverbe 3, au verset 5, nous donne ce conseil. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oui, c'est Dieu qui guide notre sentier, pas les horoscopes. Mes amis, la Bible prédit qu'une grande séduction religieuse viendra bientôt. Serez-vous séduit Nous examinerons cette séduction dans la dernière partie de cette émission. Mais avant, je voudrais vous proposer notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Cet ouvrage gratuit vous apprendra la vérité sur la séduction religieuse. Nous devons étudier la Bible pour voir quel était le christianisme enseigné et pratiqué par Jésus et les apôtres. Satan est un faussaire. Voyez cette vérité surprenante dans 2 Corinthiens 11 au verset 14. 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans Matthieu 24, au verset 24, Jésus a mis en garde qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cette brochure gratuite vous donnera les sources historiques et bibliques dont vous avez besoin. Elle vous aidera dans l'étude de la Bible et votre recherche de la vérité divine. Vous avez besoin de cette brochure. Contactez-nous dès à présent et demandez votre exemplaire gratuit « Le christianisme contrefait de Satan ». Vous pouvez commander ou lire cette brochure en ligne sur mondedemain.org. Vous pouvez aussi suivre le Monde de Demain sur Facebook et sur Twitter. Comme nous l'avons vu, beaucoup de gens sont attirés par l'occultisme. Certains essaient d'entrer en contact avec leur mort, d'autres lisent Twilight ou Harry Potter et ils sont fascinés par l'occultisme. Les jeux vidéo sataniques sont également très populaires. Mes amis, le futur apportera d'autres dangers et de nouvelles séductions. Mais serez-vous séduit par ces miracles et ces prodiges Ça ne doit pas être le cas. Et de faux prophètes feront des miracles trompeurs. Comment pouvez-vous identifier un véritable ministre de Dieu Nous avons vu la réponse au début de cette émission, mais laissez-moi la relire. Dans Ésaïe 8, au verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Si une personne fait un miracle, mais ne parle pas selon la vérité biblique, ce n'est pas un véritable ministre de Dieu. Vous devez être sur vos gardes. Vous devez connaître les séductions de Satan. Notre brochure gratuite, le christianisme contrefait de Satan, vous y aidera. L'apôtre Pierre nous donna cette instruction dans 1 Pierre 5, au verset 8. « Soyez sobres, résistez, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dieu nous dit de revêtir l'armure spirituelle mentionnée dans Ephésiens 6. La seule arme offensive est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Oui, mes amis, vous pouvez vaincre le mal, mais uniquement en connaissant la parole de Dieu, la Bible, et en vivant par cette parole. L'apôtre Paul nous donne cet encouragement dans Philippiens 4 au verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous fortifie à marcher dans la foi. Ne suivez pas les séductions de ce monde, mais suivez plutôt la lumière de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Les dangers de l'occultisme vont augmenter dans les années à venir. Les nations seront influencées par les démons, comme le dit Apocalypse 16, verset 14. Un grand faux prophète fera même tomber le feu du ciel pour séduire des milliards de gens. Lisons cela dans Apocalypse 13 au verset 13. Cette bête symbolique ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Apocalypse 13 au verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Mes amis, vous devez vous préparer pour l'avenir et pour les séductions du grand faux prophète. Ne vous laissez pas séduire. Assurez-vous de demander notre brochure gratuite « Le christianisme contrefait de Satan ». Elle vous aidera dans votre étude de la Bible et elle vous aidera à affronter l'avenir dans la foi, l'espoir et la vérité. Nous attendons avec impatience la proclamation contenue dans Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Nous attendons ce jour où le roi des rois, Jésus-Christ, reviendra sur cette terre pour apporter la paix, la prospérité et la lumière dans ce monde de ténèbres. Nous vous invitons à écouter chaque semaine les émissions du Monde de Demain. À l'époque difficile et stressante à laquelle nous vivons, vous avez besoin d'être guidé par les instructions contenues dans la Bible. Dans ces émissions, Roderick Meredith et moi continuerons à partager avec vous les prophéties bibliques ainsi que les réponses divines aux grandes questions de la vie. 
Nos collègues Wallace Smith et M. Rod King continueront aussi à vous donner une bonne perspective sur la vie chrétienne et les prophéties du monde de demain. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de Demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.